Hello guys! Welcome to my channel. So, ang project natin for today, ito ba paano gumawa ng pattern para sa dog dress? Tara, let's start! So, ito si Pini ang ating model. Bali, ano siya, small size. Meron lang tayong five measurement na gagawin sa kanya. First, yung neck to tail. Then, yung neck to chest. Then, yung neck circumference. Tapos, yung chest circumference. At yung back distance niya. So, start tayo sa neck to tail. From fold nitong neck niya, Dito tayo mag-start ka hanggang dito sa tail. Pero maganda nakatayo siya. So, ito, 11 inches. Second, yung neck to chest niya hanggang dito, which is 3 inches. Third, yung neck circumference niya. Bali, sasama natin yung two fingers natin sa pag-measure para may allowance. So, 10 inches. Then, fourth, yung chest circumference niya. Sama ulit yung dalawang fingers natin. So, it's 15 inches. Then, itong back distance. Yung pinakalapad ng dibid niya ay 7 inches. So, ito yung measurement natin for small size sheet suit. So, fold natin itong papel. Then, maglagay tayo ng 1 inch. Then, dito tayo mag-start ng measurement natin. Dito natin gagawin yung blouse. Dito naman yung skirt. So, ang neck to tail natin ay 11 inches. Iwasan natin ng 1. So, naging 10. Then, divide natin sa 2. Kasi yung kalahati, length ng blouse. Kalahati, length ng skirt. So, 5 inches. Dito sa ibaba, mag-adali tayo ng 3 inches para sa curve ng neck. Then, yung neck to chest is 3 inches. So, from here, measure tayo po ba ng 3 inches. So, dito, nag-start yung chest line niya. Then, our back distance, 7 inches divided by 2 is 3 and a half inches. Hanggang dito lang yung lapad ng blouse natin. So, from here, maglagay tayo ng 4 inches para sa end point ng pinakabilog ng leeg niya. Then, lalagyan natin ito ng curve line dito. Base sa next circumference niya. So, meron tayong 10 inches pero magad tayo ng 1 para comfortable siya. Then, divide natin sa 2. Kailangan natin dito sa curve na 5 and a half inches. Then, maglalagay tayo ng 1.5 inch dito para sa strap niya. Yung lapad yung strap niya. Next, itong chest circumference. So, we have 15. Pero mag-add tayo ng 1 inch para comfortable siya. Then, divide natin sa 2 is 8 inches. Then, from here, connect natin ng curve line ito. Then, dito. Dito at dito, maglalagay tayong velcro. So, add tayo ng half inch para sa overlap part ng velcro.
So, this is continuous part, kaya hindi tayo magdadagdag ng sewing allowance. Pero dito sa palibot, magdadagdag tayo ng half inch. Then, maglalagay tayo ng mark kung hanggang saan lang yung skirt niya. So, I divide natin yung chest measurement. Then, add tayo ng 1 inch. So, hanggang dito yung side, sides ng skirt natin. So, ito na ating blouse part. Now, gawin naman natin yung skirt. From middle, kawa tayo ng 1 inch. Ang gagawin natin length ng skirt natin ay itong neck to tail measurement natin na 5 inches. Then, maglalagay tayo ng reference dito. Then, meron tayo dito 5 inches times 2. Then, plus pa natin ng 1 and half para maganda yung shearing. Then, lalagyan natin ito ng curve line dito. Dito, measure tayo ng 1 inch. Then, dito, 2 inches. Then, connect natin ng pa-curve. Tapos maglalagay na tayo ng sewing allowance na half inch pa ikot. Aside from here kasi continuous ito. Gagawa naman tayo ng pattern for heart color. First, need natin i-trace yung blouse part. Then, mag-measure tayo ng 4 inches. Then, gagawa lang tayo ng parang heart shape ng ganito. Tapos dito sa dulo, medyo pointed siya. Itong skirt is shearing natin siya tapos hanggang dito lang siya. Sa itong collar, dito natin siya ilalagay. Pwede rin walang collar, itong pinaka-pattern na mismo ng dress. Pwede na to. So, ito na yung pattern na ginamit natin para magawa tayo ng ganitong dress. Kung may nyo pa nakita yung video ng pagawa ng dress, post ko yung link sa baba. 
So, yun. Kung may matutunan kayo dito sa video na ito, uh, please like and subscribe. Thank you for watching, guys. See you in my next video. Bye!